സാധാരണഗതിയിൽ തട്ടുകടകളിലെ ഓംലെറ്റ് ചോദിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാരോട് കടക്കാരൻ ചോദിക്കും കോഴിമുട്ട വേണോ താറാമുട്ട വേണോ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരുടെ മറുപടി താറാമുട്ട മതി എൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് കാരണമായിട്ട് കാണുന്നത് അത് താറാവ് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് താറാവിൻ്റെ ശരീരം ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പൈൽസിന് ബെസ്റ്റാണ് കോഴിമുട്ടയോ ആ കോഴി കഴിച്ച ഭയങ്കര ചൂടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൈൽസ് ഉണ്ടാകും ഈ അഭിപ്രായം പറയുന്ന മനുഷ്യരെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നോ നഗരത്തിൽ നിന്നോ വ്യത്യാസമില്ല നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഈ പറയുന്നവരാരും തന്നെ എന്താണ് മൂലക്കുരു അഥവാ ഹെമറോയിഡ്സ് അഥവാ പൈൽസ് എന്ന് ചോദിക്കാറില്ല മനുഷ്യൻ രണ്ടു കാലിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും കാണുന്ന സിരകൾ മലദ്വാരത്തിലുള്ള മാംസപേശി ഏനൽ സ്ഫിംഗർ അതിനിടയിലൂടെ ഞെരിഞ്ഞ് ഞെറിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതെന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞെരി ഞെരുങ്ങുന്നു അതിനകത്തുള്ള രക്തയോട്ടം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ രക്തക്കുഴൽ വീങ്ങി വരുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പൈൽസ് അഥവാ മൂലക്കുരു എന്ന് പറയുന്നത് നാൽക്കാലികളിൽ ഇങ്ങനെയൊരവസ്ഥ കാണാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും കാണുന്ന രക്തക്കുഴലുകൾ കരളിനകത്തുകൂടി പോകുന്ന പോർട്ടൽ വെയിൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കരളിനകത്തുകൂടെ പോകുന്ന രക്തക്കുഴലിൽ മർദ്ദം കൂടുന്ന അവസ്ഥ പോർട്ടൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതിനകത്തും അതിലും മൂലക്കുരു പോലെ ഇതുപോലെ സിരകൾ വീങ്ങി വരാറുണ്ട് മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും വരുന്ന ക്യാൻസറിലും ഏതാണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ഇതുപോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇത് മൂലക്കുരുവിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാലിൽ നടക്കുന്നതുണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് ഇത് നിറഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ ഇതിനെ കൂട്ടുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശോധനയില്ലായ്മ അപ്പം മലം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലരും വളരെയധികം സ്ട്രെയിൻ മുക്കിയൊക്കെയാണ് മലം പോകുന്നതെങ്കിൽ വയറ്റിൽ മർദ്ദം കൂടുകയും തൽഫലമായിട്ട് ഈ സിരകളുടെ ഞെരുങ്ങൾ കൂടുതലാവുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇത് തള്ളി വരികയും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ശോധന സുഗമമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് കുറച്ച് ഭക്ഷണ രീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് മുട്ട അത് കോഴിയ താറാവ് ഏത് മുട്ട ആയിക്കോട്ടെ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് നാര് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇല്ല അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക മുട്ടയും ഈ അസുഖവുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല അതുപോലെ ഗർഭാവസ്ഥ വയറ്റിൽ മർദ്ദം കൂടുന്ന ഗർഭാവസ്ഥ അത് മൂലക്കുരുവിൻ്റെ ആധിക്യം അത് വളരെ രീതിയിൽ തന്നെ തരാറുണ്ട് ഒപ്പം ദീർഘനാളായിട്ടുള്ള ചുമ ദീർഘനാളായിട്ടുള്ള തുമ്മൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വയറ്റിൽ മർദ്ദം കൂടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുടവയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ ഇതെല്ലാം തന്നെ മൂലക്കുരുവിനെ കൂട്ടും ഈ എന്നല്ലാതെ ഈ രണ്ട് കാലിൽ നടക്കുന്ന മൃഗമായതുകൊണ്ട് മാത്രം മനുഷ്യന് വരുന്ന ഈ ഒരവസ്ഥ മുട്ടയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് ഉള്ളിലും വരാം പുറമേയും വരാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശസ്ത്രക്രിയ അല്ല ആദ്യത്തെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ശോധന സുഗമമാക്കാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറച്ച് രീതികളുണ്ട് ഇതൊന്നും പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രക്തം നിലയ്ക്കാതെ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് വരുന്നത് അത് തന്നെ ഒരുപാട് മാറി മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള ടെക്നിക്കുകളുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒ പി പ്രൊസീജിയർ പോലെ ചെന്നിട്ട് നേരെ ആക്കിയിട്ട് പോകാവുന്ന തലത്തിലേക്ക് ചികിത്സ മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് രണ്ട് കാലിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം മനുഷ്യന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരവസ്ഥ ഇത് മുട്ട കഴിച്ചാൽ മാറും പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ജീവികൾ താറാവ് പോലുള്ളവയുടെ മുട്ട കഴിച്ചാൽ മാറും എന്ന അബദ്ധധാരണയുമായി നമ്മൾ ജീവിക്കാതിരിക്കുക മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മണ്ടന്മാർ മണ്ടന്മാർ ആക്കാതിരിക്